নমস্কার প্রত্যেককে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত যারা নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখেন তারা জানেন যে আমি তুলা লগ্ন রাশি এবং রবি লগ্ন পর্যন্ত বলেছি আজকে বৃশ্চিক নিয়ে বলবো বৃশ্চিক হচ্ছে রাশি চক্রের মধ্যে সব থেকে একজন রহস্যকারী একটা জায়গা আমি বৃশ্চিক নিয়ে শুধুমাত্র একদিন একটা অনুষ্ঠান করব সেদিন বৃশ্চিক রাশি নিয়ে আমি আপনাদের ডিটেলড বলবো সেদিন আপনাদের কাছে অনেকটা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে বা যারা পড়েছেন তারা জানেন আমি এই বৃশ্চিক লগ্ন রাশি রবি লগ্ন নিয়ে বলিনি এদের মধ্যে অদম্য ইচ্ছা শক্তি থাকে সংকল্পের জায়গায় দৃঢ়তা থাকে নির্ভীক হয় স্পষ্টবাদী হয় তর্কপ্রিয় এবং ক্রোধী হয় খুব ছোটোখাটো ব্যাপারে এরা তর্কে জড়িয়ে পড়ার একটা প্রবণতা এদের থাকে যদি মঙ্গল কোনো কারণে রেক্টোগ্রেশন হয় বা রেক্টোগ্রেশন বুধও যদি থাকে তাহলে এটা কিন্তু খুব বেশি হয় জাতক কখনো জাতক জাতিকা কখনো নিজের বিরুদ্ধে কোনো রকম মন্তব্য সহ্য করতে পারেন এরা খুব রিয়াক্টিভ হয় তৎক্ষণাৎ রিয়াকশন করে যে কোনো ব্যাপারে অ্যাট অল ডিপ্লোম্যাটিক হয় না এই জায়গাটাতে একটু বিবাদ প্রিয় হয় কিছুটা স্বার্থপর হয় স্থান বিশেষে যদি শুক্র চন্দ্র একসাথে অবস্থান করে তাহলে অত্যন্ত স্বার্থপর হতে পারে কারণ মঙ্গলের অবস্থানও তার কাছাকাছি থাকবে রবিও কাছাকাছি থাকবে ফলে স্বার্থপরতার মাত্রাটা একটু বাড়তে পারে এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় অপরের সমালোচনা করার একটা মেন্টালিটি থাকে খুব মানে কখনো কখনো কটু কথা বলেও সমালোচনা করে কটু বাক্য প্রয়োগ করে মানে অন্যকে ডিফামেট করে নিজের একটা দোষ ঢাকার বা নিজেকে একটু বেশি গ্লোরিফাই করার একটা মেন্টালিটি এদের মধ্যে থাকে এই বৃশ্চিক লগ্ন রাশির মধ্যে এরা গোপন রহস্যময় যে কোনো বিষয়ে মানে ফিস ফিস করে ধরুন কথা বলছে কেউ আস্তে আস্তে কোনো সেটা এরা সহ্য করতে পারে না অর্থাৎ তারা যদি কোনো কিছু না শুনতে বা না বুঝতে পারে তারা কিন্তু রিয়াক্টিভ হয়ে যায় খুব দ্রুত অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করে বা এরকম বলে যে কি বলছিস বা কি হচ্ছে এটা আমাকে বলা হোক এরকম অর্থাৎ জ্ঞাত চায় আর কি সেটা এবং যে কোনো বিষয়ে তাদের ইমোশনাল ফেসটা কন্ট্রোলড হয় না বলে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে করে ফেলে অর্থাৎ যে কোনো কাজ হয়তো তাকে দেওয়া হয়েছে যেহেতু তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প কনভিকশন খুব বেশি থাকে করা সেটা চেষ্টা করে কিন্তু সেটাকে অতিরঞ্জিত করার জন্য অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলে যেটা না করলেও কাজটা চলে যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে যশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরা একান্তভাবে মানে কামনা করে নিজের যশ কিন্তু সেটা কিন্তু নর্মালি আমি দেখেছি ভালো দশা না হলে অন্তত থার্টি সেভেন থার্টি এটের আগে তাদের সেটা হয় না এরা পুলিশ ডিফেন্স কোনো সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করার জন্য অত্যন্ত যোগ্য হয় এবং জীবনের শেষার্ধে কিন্তু জাতক বেশ উন্নতি করে ফিফটি প্লাসে গিয়ে এদের মধ্যে কিন্তু একটু সেডিমেন্টেড ক্রোধ হয় অর্থাৎ রাগটা থিতিয়ে পড়ে কিছুটা বাণিজ্য বা বিবাহ সূত্রে এদের অর্থ লাভ হয় শুক্রের পজিশান যদি ভালো হয় এবং যদি কোনো কারণে রাহু বা কেতু দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট না হয় বা কোনো কারণে রেক্ট্রোগেট মঙ্গল যুক্ত না হয় তাহলে কিন্তু বৈবাহিক সূত্রে এদের ধনপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা এদের থাকে এরা পিতার সাথে জাতকের সম্পর্ক বা জাতিকার সম্পর্ক বেটার থাকে যদি একমাত্র রবি কোনোভাবে রেক্টোগ্রেড মঙ্গলযুক্ত না হয়ে থাকে এবং এদের অনেক সময় আমি দেখেছি এদের মধ্যে যমজ পুত্র কন্যা হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে অর্থাৎ যে কোনো হতে পারে ভগবানের কাছে কোনো ডিফারেন্স নেই যে কোনো মানে মানে মনোজাইগোটিক টুইন্স হতে পারে ডাইজাইগোটিক হতে পারে ডাইজাইগোটিক হলে আবার পুত্র কন্যাও হতে পারে বা দুটো পুত্র হতে পারে বা দুটো কন্যাও হতে পারে এরকম হওয়ার তো জমজ হওয়ার একটা সম্ভাবনা এদের মধ্যে থাকে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটা বেটার থাকে মাঝের পার্টটা একটু বাধাবিঘ্ন থাকে আমি বেটার দশা ধরে নিয়ে বলছি খারাপ দশা থাকলে কিন্তু এর পরিমাণটা বাড়বে আর শেষের দিকে আবার অনেকটা কমফর্টেবল সিচুয়েশন হয় এবং এদের বিভিন্ন বাধাবিঘ্নর মধ্যে দিয়ে জীবনে কিন্তু মোটামুটি অ্যারাউন্ড ফর্টি থার্টি সেভেন থার্টি এইট পর্যন্ত এদের এগোতে হয় তারপরে আস্তে আস্তে পথ পরিষ্কার হতে শুরু করে এদের কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন রকম গুপ্ত প্রণয় থাকতে পারে এবং সেটা কিন্তু আত্মীয় সম্বন্ধীয় হতে পারে অনেক সময় নিজেদের পরিবার ভক্ত এটা আমার একদম নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যদি রেক্টোগ্রেড শুক্র মঙ্গল একসাথে ছকে থাকে এরকম কোনো শুক্রের নিজের ঘর বা মঙ্গলের নিজের ঘর এরকম জায়গায় যদি বসে থাকে এবং শুক্রের দশা যদি পঁয়ত্রিশের পরে ভোগ করে এই জাতীয় রিলেশন কিন্তু হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এরা নর্মালি জাতক মানে কাজকর্ম আমোদ প্রমোদে বেশ অর্থ ব্যয় করে এরা একটু ওপর দেখানো লোক হয় শুক্রের প্রকৃতি বারবার বলেছি মঙ্গল এবং শুক্রের এই জায়গাটা প্রচুর মিল আছে মঙ্গল যেটা করে সেটা জোর করে করার চেষ্টা করে আর শুক্র সেটাকে খুব 
কমফোর্টেবলি করার চেষ্টা করে এই এই দেখানোটা তার ফলে এদের কিন্তু স্বাস্থ্য অনেকটা বেশি ভেঙে পড়ে মোটামুটি ফর্টি ফাইভ ফিফটির মধ্যে যার ফলে বহুবিধ রোগের প্রবলেম দেখা দেয় রিপ্রোডাক্টিভ অর্গ্যানে এদের প্রবলেম আসতে পারে সেটা পুরুষ নারী দুজনই কোনো গুজ্ঝ পীড়া যেমন পাইলস ফিশারে প্রবলেম আসতে পারে নার্ভের সমস্যা হতে পারে দাঁতের সমস্যা আসতে পারে আর্থারাইটিস সেটা নর্মাল বা রিউমেটয়েড দুটোই হতে পারে যে কোনো যে কোনো বারুদ বা লোহার অস্ত্র দ্বারা জীবনে শরীরে কোনো ক্ষত হতে পারে কোনো স্থায়ী রোগও তৈরি হতে পারে এই যে ক্ষতটা তৈরি হবে এই ক্ষতটা যদি খারাপ দশায় হয় সেটা কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে এদের মধ্যে কিন্তু একটা অপঘাত হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে সেম সাইড হওয়ার স্পেশালি যদি শনি মঙ্গল একে অপরের দৃষ্ট দুজনেই রেক্টোগ্রেড বা যুক্ত থাকে এবং সেখানে রাহুকেতু যুক্ত বা দৃষ্ট যদি থাকে এবং নবাংশেও যদি এই প্রকৃতি বর্তমান থাকে তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা খুব রেয়ার জায়গা এটা হয় কিন্তু এদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সিস থাকে এর অনেক সময় সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট করার একটা টেন্ডেন্সিস থাকে ফেল হতে পারে ফেল হওয়াটাই ভালো বেঁচে যায় যাতে জীবনে কিন্তু এদের মধ্যে টেন্ডেন্সিস থাকে অর্থাৎ নার্ভাস স্ট্রেংথ এদের কম থাকে মঙ্গলের অবস্থানই ছকের ক্ষেত্রে এবং বৃহস্পতির অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যদি সেই জায়গায় কিছু ত্রুটি হয় তাহলে কিন্তু এই ছকের মধ্যে অ্যাভারেশন বেশ বেশি থাকে আমি ডিটেলড আলোচনায় করব আপনারা চ্যানেলে প্রোগ্রাম দেখুন সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন যাতে আমি জায়গাগুলোকে আরও বেশি পরিমার্জিত করতে পারি আর নাম্বার টু হচ্ছে আমি এই মাসের শেষের দিক থেকে পঁচিশ তারিখ অনুয়ার্স আমি মান্তওয়াইজ আপনারা যেরকম বলেছেন লগ্ন ধরে প্রেডিকশান করার চেষ্টা করব রাশি ধরে লগ্ন ধরে প্রেডিকশান করার চেষ্টা করব যাতে কিছুটা আর কি আপনাদের বলা যায় সেই রকমই প্রচুর রিকোয়েস্ট আছে তো সেটা করার চেষ্টা করব আমি দেখছি যতটা সময় বার করা যায় ভালো থাকবেন প্রত্যেকে আজকে নমস্কার